Yes, unapozungumzia na wake wenye nguvu na ushawishi mkubwa mkoani Dodoma, uweza cha kumtaja Ana Kimpa. Usiku wa jana ulikuwa ni usiku wa historia kwa mwanamke huyu ambaye amegusa watu wengi kwa namna tofauti tofauti. Ana Kimpa ametudhihirishia ya kuwa anaishi vizuri na watu na hiyo ni kutokana na wingi wa watu waliojitokeza katika send off yake. Viongozi mbalimbali wakiongozwa na mbunge wa Dodoma mjini Mheshimiwa Anthony Mavunde na wengine wengi walikuwa sehemu ya wageni waliofika katika send off hiyo. Niseme watu walikuwa wengi sana. Mengi yaliendelea katika send off hiyo. Surprise ya msanii kutoka Tanzania anayefahamika kama Kusa ilikuwa ni moja kati ya moment ambayo ilifanya kila mmoja aliyehudhuria katika send off hiyo kufurahia zaidi. Mimi naitwa Rami Ramsey Mshua. Tukubali kwamba stick around na Ngasa TV ili wa kwanza kuona matukio yote ambayo yaliendelea usiku wa jana. Instagram natumia kama Mshua Rami, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Instagram ambazo tunatumia kama Ngasa TV Dodoma, lakini pia Bossi Ngasa Dodoma. Stick around. <tune>
anasema happy kimpas day yeah, yeah, yeah. yes watu wanaongea kwamba leo ni kimpa festival kwa hiyo maneno festival. kama hayo mimi toka nimekuwa dodoma hii kwa miaka 10 yeah. sijaiko experience kwenye harusi ya mtu yoyote yeah, yeah. lakini mimi ni send of two mimi mwanamke kwa hiyo ijamii naona mabango kila sehemu umetapaka yeah. wewe sio mchezo kwa kumaliza mali zenu utajika ndani kuna wadogo zako wengi sana hapa leo yes. unawaachia ujumbe gani kabla ya kwenda huko ndani ndoa sio ndoa sio lazima yeah. unapokosa fresh ukipata fresh kwa sababu ni vipindi vya maisha yeah. na niwaambie kwamba nimeonaenda kufunga ndoa lakini kimpa tabaki yule yule wadogo zangu ndo wamefanya hii kazi kubwa kwa hiyo mimi wataendelea kunitumia kama dada yao anajisikia sana yule no <laughs> eh anajiona kweli ningekuwa najiona nisije kusanya bro kundi la watu hivi yeah. yani michango ndio kusanyiwa yeah. <laughs> ningeweza hata kununua hali kali kali kali. Yeme five sawa tuko na mama mzazi wa Ana Kimpa leo siku ni send off yake tutakwenda kufahamu kidogo Ana Kimpa alikuwa aje huko nyuma mama shikamo maraba umependeza kweli kweli mama asante sana sawa nataka kidogo kwanza umzungumzie Ana Ana ni ni, ni, ni ni mtoto wako wa ngapi lakini pia ni ana vitu vitu gani ambavyo hivi nakufurahisha kama mama mzazi asante sana napenda kushukuru Ana ni mwanangu wa nne mwanangu wa nne ambaye katika nafasi yake katika makuzi yake kwanza ni mtoto ambaye alikuwa pekee katika wanasema katika idadi katika makuzi ya watoto unaweza ukaona vipaji vya watoto jinsi wanavyo wanavyoenda unajua kwa misa mwanangu huyu anaelekea ana asili ya kipaji fulani kwa nchi za wenzetu wanasema kwamba kipaji kile wanaweza kukiendeleza na ikapata mwanga lakini kwa etu, sisi wa Afrika watoto wanajihangaikia wenyewe. Kwa kweli ana alikuwa ni mtoto pekee, ni mjanja, ni mtoto mwenye akili ambazo aliweka alikuwa na uwezo wa kujichanganua mwenyewe katika makuzi yake. Na alichokuwa kikipenda basi atakisimamia katika udogo wake na baadaye unaona mafanikio yake. Mama kuna ule msemo unasema ukiona mtoto akiwa mdogo ni mtundu huyu kuna kuna akiwa kubwa ni kuna uwezekano akiwa mkubwa anakuja kuwa na akili sana lakini nijui katika malezi ana alikuwa alikuwa aje alikuwa na kusumbua na kama alikuwa na kusumbua ni tukio gani ambalo alishia kulifanya alishia kulifanya yeye wote kuja kulisahau lakini kama kumbukumbu kwa asante ana alikuwa ni mtundu lakini si mtundu wa uharibifu ana alikuwa ni mtundu wa kutaka kujua kitu aweze kukiishi kama jinsi alivyo sasa hivi hiyo ndio ilikuwa asili yake binafsi kweli kuna kipindi nitaka nilitamani kumdhibiti asiwe kama alivyo lakini naomba mama mimi nikuulize swali langu moja ana ni kama dada yangu mimi kanikuza wazee nimekuja Dodoma ni, ni anasaidia mabinti wengi kitu gani ambacho ana ana unajivunia kutoka kwake kama mwanao hilo swali la kwanza tuanze na hilo kwanza yani kitu gani ambacho unajivunia kwa ana kama mtoto wako asante napenda kushukuru sana ana kipaji alichonacho nitasema kidogo amemega upande wangu binafsi <laughs> kwa hiyo ana kile kipaji chake amemega kwako mama like mother like daughter <laughs> yani hakupotea <laughs> nilitamani kusaidia watu ndio nilitamani kui, lakini basi Dio. mpango wa Mungu amemweka ana kuweza kurithi Dio. na hiyo kazi ameisimamia na ninaifurahia nafikiri hata kama nikipa leo sina mashaka amin amin asante sana mama tunashukuru sana watu maarufu ni wengi kweli kweli katika send off ya ana kimpa na Alongside MC Pili Pili Kabisa. the king of yes. comedy yeah, no, Tanzania. Sasa hivi tunasema king kama king. King kama king. <laughs> king kama king. Sawa. Ana Kimpa, usiano wako usiano wako wewe na yeye kidogo tu. Eh bwana Ana Kimpa yani mimi kwangu mimi Ana Kimpa ni mama kwa sababu honestly I really respect women na waheshimu sana wanawake na nafikiri ndio sababu na watoto wa kike watatu wote ni wanawake. Lakini pia Uh, ana Kimpa ni mtu ambaye ameplay part kubwa sana kwenye vitu vyangu vingi sana. Yaani kuanzia vya maisha mpaka vya karia. Na mara nyingi Ana Kimpa ni mtu ambaye anafanya anafanya vitu uh, chini ya carpet. Kwa hivyo hatujajuana uh, juzi tumejuana muda mrefu. Uh, ana Kimpa ni mama wa wengi, ni mtu ambaye amesaidia watu wengi sana. Mara nyingi mtu akiwa yupo hai unaweza kusikia watu wachache ambao hawana wivu. 
lakini wa, wengi ambao wana wivu wao wasemi mpaka yule mtu atakapo kufariki eh okay. e, kwa hiyo kuna mtu ameguswa kwa namna moja ama nyingine na anakimpa lakini hawezi kusema okay. ila mtaona kama ni zaidi ya hapo usiku anakimpa akiondoka but anakimpa is the best mahusiano yangu mimi si tu na anakimpa mpaka na mama yake umeona eh na anakimpa ni moja kati ya watu ambao wanaheshimu sana Unajua hata wewe unanichukulia kama mshikaji lakini anakimpa <laughs> anichukulia pasta kabisa fresh. Sawa. Swali. Eh, ali hadi mama yake kabisa mtuishie kuonana kabisa akatoa sadaka mm. na kufanya maombi na maombezi okay. alipokuwa anaelekea kwenye mambo yake. Sawa. MC Pilipili wewe umesha experience hicho kitu. Anakimpa ndo mara ya kwanza. Unamwachia ujumbe gani? Anapoingia ah. katika safari nyingine ya maisha. Aende akaenjoy. Mm. Yeye aende akaenjoy. Dunia hii kila mtu ana maisha yake. Ehe, kila mtu ana maisha yake kuanzia ya ndoa mpaka kawaida okay. ya kazi mpaka ya shuri ya, ya, ya shuri zingine kwa hivyo popote ambapo unaona bwana mimi kuna mambo yangu yaende vizuri wewe haujawa mwakilishi wa watu wote yeah. kwa hiyo kama umeolewa ndo yako nasumbua hiyo <laughs> ni wewe tu na, na uko wenu mm. umeona mm. pengine unalaana na vitu vingine lakini anakimpa sisi tunasema aende akaenjoy Maisha ni magumu sana lakini kila mtoto anapozaliwa tunamtakia kila raheli okay. tunambembeleza kwa sababu tunajua anaenda kwa vizuri. Magumu atakayo kutana nayo baadaye atajua na yeye na Mungu wake. Kwa hivyo pengine mnaweza mkamwambia ana, ana kuna una ugumu kwenye ndoa. Yeah. Kumbe yeye kwake wala hamna ugumu. Exactly. Eh, eh, Caroline unasema unampendaga sana MC Pilipili anavyo stage ya kwa ni stage na nini anavyovaa comedy. Leo huyo hapa hebu chochote kwa yake. Sema tu ananipendaga basi. Sema mpaka unitoe kwenye Yaani mgoni mwa favorite comedian wangu. Yaani umependeza MC Pilipili. Hebu tuambie umevalishwa na nani? Ni huyu tunayemjua sheme ni wifi yetu ama kuna mwingine? Ni wifi wewe huyo. Asante sana. Anyway, mimi na swali moja tu kwako. Uh, unajivunia nini kutoka kwa Ana Kimpa? Yaani ukisikia jina Ana Kimpa, kitu gani cha haraka sana kinakuja kwenye kichwa chako ambacho ni cha cha thamani, cha fadhila ambacho alishawahi kukufanyia ambacho unajivunia? Mshauri mshauri sasa kusema wa ajabu lakini mara nyingi tunasema ajina nyingine la, la, la Mungu ambao tunajua ni mshauri wa ajabu ila anakimpa ni mshauri alafu pia ni mwanamke ambaye ana uwezo wa kuona kwa hivyo mimi kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa sivioni kwenye karia kwenye maisha na vitu tofauti aliniita kuna sema tu koluna si kala nini ehe tukakaa naam tukakaa akanielezea na baadaye akaanza kunifuatilia kwenye kitu hicho ambacho aliniomba aliomba kufanya. So mimi na, naweza kusema kwamba ni mshauri. Yaani ni mshauri, ni mtu ambaye anaweza akaongea vizuri sana. Ah sana. Tunashukuru sana MC Pilipili kwa wakati wako. Ubarikiwe sana. Hey, baba, baba mchungaji hey, baba. Hey, hey. Baba mchungaji hey, hey. baba. Baba mchungaji baba. Hey, hey. Muingie tu kwenye ndoa. Hausie jamani. Baba mchungaji watu wameoa. Watu wamepetea. Ni nini? Asante. Asante sana. Asante sana. Unachochoza <laughs> Kwa mara ya kwanza yeah. mara ya kwanza mimi mamaangu ndio mtu wa kwanza kuniambia hili tukio la tukio la huyu bwana. Yeah. Umeona tukio la anataka uh, Emmanuel. Umeona yeah. yeah. tukio la Emmanuel nikaambia yeah. tukio gani? Akaniambia tena sasa sina show. Us, unipeleke nikaambia utakaa mbele. Mimi hapo utakaa. Kabisa ni show. Ah baba mchungaji asante sana baba. Kaenjoy kula kuku. Chilibi show ana kimpa mahusiano yako na yeye kidogo. Mimi na ana kimpa mahusiano yetu ni zaidi ya ushikaji. Yaani kwangu mimi ni kama dada, kama mama, kama mshauri wangu. Mimi na ana da, tuna story kubwa sana. Okay. Yaani of course ni kwangu ni kama dada yangu, kama mama. Lolote la kumwambia siku ya leo. Da fly ndo atam. Okay. Of course ndo atam. Unaona mimi navyo. Eh, unaona na yeye. Ai na unaona machilibishoni kwa chocho enjoy. Tuko na wageni mbalimbali, jo karibu. Mambo vipi? Poa. Mzima wewe? Mimi mzima. Unaitwa nani? Naitwa Matilda. Okay. Ya ni mdogo wake na Ana. Eh. Hey. Ya. Uh, sisi ni waandaaji hmm. wazuri wa zawadi na leo mtajionea zawadi ambazo ameandaliwa Ana kwa ajili ya mume wake pamoja na familia. Kwa sisi ni waandaaji na pia ni washauri 
wa zawadi na pia tunaandaa kwa matukio mbalimbali mbali, kama vile makampuni uh, corporates maharusi party birthday what na kada na kada pia tunajishughulisha na kuprinting either t-shirts uh, vitu mbalimbali mbali. of course yes yani kama hivyo kwa oh. sisi tunapatikana uindini karibia na Mysol au njia kuelekea saba saba tuko okay. pale Asante sana mama nikwache ka enjoy. Tituko kwenye red carpet na tuendelea kuzungumza na wageni mbalimbali. Kikubwa ni kwamba stick around na Gasa Online TV. Mimi naitwa Rami Ramsey Mshua. Caroline. Stick around sende kokote. Instagram atume kama Mshua Rami. Nyuma camera ni Mostry. Mostry the baddest one. Yeah yeah. Tuko hapa. Tuanze.